হ্যালো এভরিওয়ান বৃত্ত তুখোর সিরিজের আজকের পর্বে স্বাগতম আজকে আমরা স্পর্শক সংক্রান্ত বেশ কিছু জিনিসপত্র দেখব আমাদেরকে একটা বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে কিন্তু আদর সহকারে দেখো আদর সহকারে কি এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ারের সহক কত হয় ওয়ান হয় তাই তো আচ্ছা এখন এই বৃত্তের বহিস্থ কোনো একটা বিন্দু বৃত্তের বাইরের কোনো একটা বিন্দু হচ্ছে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এই বিন্দু থেকে এই বৃত্তের উপরে দুইটা স্পর্শক ড্র করা যায় তুমি দেখতেই পারতেস দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখন এই বিন্দুরা যদি বৃত্তের বাইরে না হয়ে উপরস্থ কোনো একটা বিন্দু হইত অর্থাৎ এখানে ইন দ্যাট কেস আমাদের কিন্তু একটা স্পর্শক ড্র করা যেত তাই না খেয়াল করে দেখো আমাদের বিন্দুরা যদি উপরস্থ হতো উপরস্থ যে কোনো বিন্দুতে তুমি একটা মাত্র স্পর্শক ড্র করতে পারবো আমি পারতেছি না ওকে হইসে দেখো এই উপরস্থ বিন্দুতে কি একটা স্পর্শক ড্র করা যায় আর এই বিন্দুটা যদি উপরস্থ না হয়ে ভেতরে অভ্যন্তরস্থ কোনো একটা বিন্দু হতো এখান থেকে আসলে তুমি এই বৃত্ত তে কোনো স্পর্শক আঁকতে পারবা না যেটাই আঁকো ছেদক হয়ে যাবে আশা করি আমি বুঝাইতে পারছি তো আমাদের আজকের প্রথম যেই টপিকটা সেটা হচ্ছে বহিস্থ বিন্দু থেকে কোনো একটা বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্যটা আমি কিভাবে বের করব আমরা যাব তবে তার আগে কিছু জিনিসপত্র আমি একটু করে নিই দেখো স্পর্শ বিন্দুটা আর কেন্দ্র এই দুইটা আমি কানেক্ট করে দিলাম তাহলে যে রেখাটা পাবো সেটা কিন্তু স্পর্শকের উপর লম্ব তাই না আমি আরেকটা আরেকটাও কানেক্ট করে দিই আর যেটা করলাম এই বিন্দুটা আর এই বিন্দুটা এই দুইটাও আমি কানেক্ট করে দিলাম বুঝছে এখন এখানকার কিছু বেসিক প্রপার্টি প্রথমত এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি এই কোনটাও কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি তাই না এবং আমাদের যেই দুইটা স্পর্শক তাদের দৈর্ঘ্য কিন্তু সমান হবে ওকে বহিস্থ যে কোনো বিন্দু থেকে তুমি একটা বৃত্তে দুইটা স্পর্শ রাখতে পারো এবং তাদের দৈর্ঘ্য কি হয় সমান হয় কেমনে প্রমাণ করবা দেখো এখানে দুইটা সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে এই দুইটা সমকোণী ত্রিভুজ কী হবে সর্বসম হবে এটা প্রমাণটা আমি তোমাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি ছোটো ক্লাসে উপপাদ্য ছিল তো আমাদের প্রথম টাস্ক হচ্ছে এই যে দৈর্ঘ্যটা এটাই তো স্পর্শকের দৈর্ঘ্য এটাকে আমরা ধরো ডি দিয়ে প্রকাশ করলাম আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই স্পর্শকের দৈর্ঘ্যটা বের করা তো এটা কীভাবে বের করা যায় তো ধরে নাও তুমি কোনো ফর্মুলা জানো না ফর্মুলা ছাড়া কোনো ধরনের ফর্মুলা ইউজ না করে তুমি এই স্পর্শকের দৈর্ঘ্যটা কীভাবে বের করবা এটা বের করার জন্য আলাদা একটা ফর্মুলা আছে বাট আমি আপাতত ফর্মুলাটা চাচ্ছি না কেমনে করবা এটা করাটা খুবই সহজ বৃত্তের সমীকরণটা দেওয়া আছে না তার মানে তুমি কিন্তু কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক জানো নেগেটিভ জি নেগেটিভ এফ বেশি বড় হয়ে গেছে আমি একটু ছোটো করে নিই বাইরে গেছে গা ওকে ওকে এখন এই বিন্দুটাও জানো এই বিন্দুটাও জানো তো তাদের মাঝখানে ডিস্টেন্সটা তুমি বের করে ফেলতে পারবো না সেটা ধরে নিলাম আমরা এ আর বৃত্তের সমীকরণ থেকে ব্যাসার্ধ তো নিয়ে আসাই যায় এখন এই সমগণী ত্রিভুজটার অতিভুজ জানো ভূমিও জানো তো এই দূরত্বটা কি হবে রুট ওভার অফ অতিভুজের স্কোয়ার মাইনাস ভূমি স্কোয়ার এটা হচ্ছে কোনো ধরনের ফর্মুলা ছাড়া একদম বেসিক থেকে অঙ্ক করা তো আমি সব সময় বলি কোনো কিছু আসলে ফর্মুলাতে করার আগে নিজে একটু বেসিক থেকে করার চেষ্টা করব ওকে আচ্ছা তো আমরা এখন ফর্মুলাটা কি ফর্মুলাটা আসলে খুবই সহজ কোনো একটা বিন্দু এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এই বিন্দু থেকে কোনো একটা বৃত্ত এই বৃত্ত প্রথমত বৃত্তটাকে আদর্শ আকারে নিয়ে আসতে হবে মানে এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ারের সহক কত থাকবে ওয়ান থাকবে ওকে এই বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য হবে ডি ইকোয়াস টু রুট ওভার অফ এই বিন্দুটা তুমি এই সমীকরণের লেফট সাইডে বসায় দিবা সমীকরণটাকে আদর্শ আকারে নিয়ে এসে লেফট সাইডে বসায় দিবা রুট ওভার অফ এস ওয়ান এস ওয়ানটা কি মনে আছে তো একটা বৃত্তের আদর্শ সমীকরণ কি ছিল এস ইকোয়াস টু জিরো তাই তো আর এই বিন্দুটা তুমি যদি এই বৃত্তের সমীকরণে বসায় দাও লেফট সাইডে তাহলে যেটা পড়ে থাকে সেটা হচ্ছে এস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো ইকোয়াস টু জিরো সবসময় হয় না জাস্ট এস ওয়ান ওকে উপরস্থ বিন্দু হলে এস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো হয় তো আমাদের এই ডিস্টেন্সটা কত এত একক ইউনিট বুঝছে তুমি জাস্ট এই বিন্দুটা এই আদর্শ আকারে লেফট সাইডে বসায় দিবা ওকে এখানে আমি ফর্মুলাটা দিয়ে রাখছি এটা আশা করি সবাই জানো তারপরেও জাস্ট দেখানোর জন্য আমাদের প্রথম অঙ্ক একদম বেসিক অঙ্ক জাস্ট ফর্মুলাটা এই বিন্দু থেকে এই বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শের দৈর্ঘ্য তো প্রথম কথা হচ্ছে এই বিন্দুটা কিন্তু বহিস্থ একটা বিন্দু হইতে হবে বহিস্থ বিন্দু না হলে কখনোই কি তুমি স্পর্শকের দৈর্ঘ্য পাবে না উপরস্থ বিন্দু হলে ওই দৈর্ঘ্যটা শূন্য হবে আর যদি ভেতরে থাকে তাহলে ওটা একটা জটিল সংখ্যা চলে আসবে তো তোমার আসলে আলাদাভাবে চেক করার দরকার নাই তুমি মানে দৈর্ঘ্যটা বের করেই বুঝতে পারবা যে এটা আসলে ভেতরে আছে নাকি বাহিরে আছে তো প্রথমত এটাকে আদর্শ আকারে নিয়ে যেতে হবে আদর্শ আকারে কিন্তু নিয়ে যাইতেই হবে অনেকে এটা ভুল করে দুই দিয়ে ভাগ করে দিলাম নেগেটিভ এক্স 
স্পর্শকের দৈর্ঘ্যটা কি হবে রুট ওভার অফ এই সমীকরণতে আমি এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ানের ভ্যালু বসাই দেব ওয়ান স্কোয়ার প্লাস নেগেটিভ ওয়ান সেটা ওয়ানই হয় নেগেটিভ হাফ নেগেটিভ থ্রি ওভার টু প্লাস হাফ তো এটা যেটা আসবে সেটা হচ্ছে রুট ওভার অফ হাফ ইউনিট তো এরকম আসলে আশা করি পারা যাবে গ্রুপ বাচ্চাদের কাজ আমাদের পরবর্তী অঙ্ক খুবই সুন্দর একটা অঙ্ক খুবই সুন্দর একটা অঙ্ক তো তোমরা একটু পজ করে ট্রাই করো সবাই সবাই একটু পজ করে ট্রাই করো তো দেখো এখানে কি বলছে শো দ্যাট দ্য লেন্থ অফ দ্য ট্যানজেন্ট ফ্রম এনি পয়েন্ট অন দ্য সার্কেল টু দ্য সার্কেল ইজ এত তার মানে এই বৃত্তের উপরস্থ যে কোনো বিন্দু থেকে তুমি যদি দ্বিতীয় বৃত্তে স্পর্শক ড্র করো প্রত্যেকটা স্পর্শকের দৈর্ঘ্য সমান হবে এবং তার দৈর্ঘ্য হবে এত তো আগে বৃত্ত দুটো একটু খেয়াল করো জিএক্স এফ ওয়াই জিএক্স এফ ওয়াই তার মানে দুইটার কেন্দ্রই কিন্তু সেম এটা কিন্তু সমকেন্দ্রিক বৃত্ত বুঝছে এবং খেয়াল করো আমাদের প্রথম বৃত্তটা থেকে তুমি স্পর্শক আঁকছো তার মানে বুঝতে পারতেছো প্রথম বৃত্তটার ব্যাসার্ধ কিন্তু বড় হবে বাইরের বৃত্ত থেকে তুমি ভেতরের বৃত্তে স্পর্শক আঁকতে পারবা ভেতরের বৃত্ত থেকে বাইরে কিন্তু আর স্পর্শক আঁকা যাবে না ছেদক হয়ে যাবে বুঝছে তো আমি যদি চিত্র এঁকে ব্যাপারটা বোঝাই এই হচ্ছে একটা বৃত্ত এই হচ্ছে আরেকটা বৃত্ত দুইটার কেন্দ্রে কি একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে ওই নির্দিষ্ট বিন্দুটা আমি ধরে নিচ্ছি এই বিন্দুটা এখন ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে বাইরের বৃত্ত থেকে তুমি কিন্তু স্পর্শক ড্র করতে পারো ভেতরেরটায় তাই না এবং বোঝা যাচ্ছে এই দুইটা স্পর্শক কিন্তু সমান হয়েছে এবং এই দুর্ঘটাই কিন্তু আমাকে বের করতে বলছে বুঝছি ভেতর থেকে তুমি কিন্তু বাইরের বৃত্তে কোনো স্পর্শক আঁকা যাবে না কমন সেন্স তো বাইরের বৃত্তের ব্যাসার্ধটা বড় এটা আমি বুঝতে পারতেছি তো বৃত্তের ব্যাসার্ধ আসলে কি আর ইকোয়াস টু রুট ওভার অফ জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি প্রথমটার ক্ষেত্রে এটাকে আমরা আর ওয়ান ধরে নিলাম দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে আর টু ধরে নিলাম রুট ওভার অফ জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি প্রাইম একটা জিনিস বুঝতে পারতেছো আচ্ছা সি প্রাইম না সরি এটা হচ্ছে সি ওয়ান আচ্ছা এটা যেহেতু সি ওয়ান আমরা এটাকে আর ওয়ান দিই ওটা শুধু আর থাকুক ওকে তো একটা জিনিস বুঝতে পারতেছো আর এর ভ্যালু কিন্তু বড় আর এর ভ্যালু যদি বড় হয় তাহলে সি এর ভ্যালু কিন্তু ছোটো হবে তাই না কমন সেন্স কিন্তু কারণ বাদ দিচ্ছ তো আচ্ছা যাই হোক এই জিনিসটা জাস্ট এমনি দেখানোর জন্য দেখালাম এটা আসলে লাগে না আচ্ছা আমি মুছে দিই জাস্ট ওকে তো আমি ধরে নিই এই বিন্দুর উপরস্থ একটা বিন্দু হচ্ছে এই বৃত্তের উপরস্থ একটা বিন্দু হচ্ছে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান ওকে এটা হচ্ছে জেনারেল রিপ্রেজেন্টেশন এই বৃত্তের উপরস্থ প্রত্যেকটা বিন্দুর জন্য এখন এই বিন্দু থেকে এই বৃত্ত অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত রুট ওভার অফ খেয়াল করো এই বিন্দুটা তুমি দ্বিতীয় সমীকরণে বসাবা এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস জি এক্স ওয়ান প্লাস টুয়াইস এফ ওয়াই ওয়ান প্লাস সি ওয়ান এটাই তো এই যে স্পর্শকটার দৈর্ঘ্য বুঝছি আমার কথা এখন এই বিন্দুটা কিন্তু আমাদের প্রথম বৃত্তটার উপরস্থ একটা বিন্দু তার মানে এই বিন্দুটা প্রথম বৃত্তের সমীকরণ কি করবে সিদ্ধ করবে তো সিদ্ধ যদি করে তাহলে দেখো তো কি হয় আমরা কি এটা লিখতে পারি না এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্রথম বৃত্তের সমীকরণকে সিদ্ধ করতেছে ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস জি এক্স ওয়ান প্লাস টুয়াইস এফ ওয়াই ওয়ান প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো বুঝছে এইবার খেয়াল করো এই যে প্রথম পার্টটুকু এটা ইকোয়াস টু নেগেটিভ সি হয় না জাস্ট সিটাকে আমি যদি ওপাশে পাঠিয়ে দিই তো এই ভ্যালুটা যদি নেগেটিভ সি হয় আমরা কি ডিএ কি লিখতে পারি অন্য একটা কালার দিয়ে লিখি ডি ইকোয়াস টু রুট ওভার অফ খেয়াল করো এই যে এই জিনিসটা এই জিনিসটার ভ্যালু কিন্তু আমরা নিচে পাইছি এটা কি নেগেটিভ সি তাই না তার মানে এটা কত আসতেছে সি ওয়ান মাইনাস সি এটাই কিন্তু চাইছে লিটারালি দুই লাইনের অঙ্ক মানে বুঝতে পারাটা কিন্তু অনেক মানে খুব সুন্দর একটা অঙ্ক ছিল এটা ওকে আমরা এখন যেই টপিকটা দেখব সেটা হচ্ছে বহিস্থ বিন্দু থেকে তুমি যেই দুটা স্পর্শক ড্র করো তাদের মধ্যবর্তী কোন অর্থাৎ এই কোনটা আমরা বের করার চেষ্টা করব এখন এখানে দুইটা সর্বসম ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে এটা কিন্তু আমরা আগেই দেখছি তো আমরা দেখো সর্বসম ত্রিভুজ যদি তৈরি হয় তার মানে এখানে কিন্তু দুইটা সমান কোন তৈরি হয়েছে তাই না এই একটা কোন আর নিচের দিকে আরেকটা কোন ওকে তো যে কোনো একটা বের করতে পারলেই কিন্তু হয়েছে এটাকে দুই দিয়ে গুণ করলেই হয় বুঝছে 
তো এটা হচ্ছে আমাদের আলফা তার মানে আলফাটা বের করতে পারলেই কিন্তু হয়েছে দুই দিয়ে গুণ করলে আমি কি দুইটা স্পর্শকের মাঝখানের গুণটা পাবো আমাদের আরও একটা জিনিস দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণটা এই হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণটা এখন এই আলফাটা কিভাবে বের করা যায় এখানে একটা সমগুণী ত্রিভুজ কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি তো সমগুণী ত্রিভুজের দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য জানলেই কিন্তু কাজ হয়ে যায় তাই না তো এই সমগুণী ত্রিভুজটার দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য কি জানো আশা করি এখন তো জানার কথা ব্যাসার্ধ তো আমরা এমনি নিয়ে আসতে পারবো এই ডিস্টেন্সটা স্পর্শকের দৈর্ঘ্য আমরা কিন্তু দেখছি তো স্পর্শকের দৈর্ঘ্য হচ্ছে রুট ওভার অফ এস ওয়ান ব্যাসার্ধ কত ব্যাসার্ধ হচ্ছে আমরা বের করতে পারবো আর কি তো এই ত্রিভুজটা এই সমকোণী ত্রিভুজটাই তুমি কি লিখতে পারো ট্যান আলফা ইকোয়াস টু ট্যারা লম্বা ভূত লম্ব হচ্ছে আর এটা হচ্ছে ডি তো এখান থেকে আলফা ভ্যালু কত চলে আসলো আলফা ইকোয়াস টু ট্যান ইনভার্স আর ওভার ডি ওকে ডিটা কত রুট ওভার অফ এস ওয়ান তাই তো এটা হচ্ছে কি আমাদের আলফার ভ্যালুটা আমাদের লাগবে কি দুইটা স্পর্শকের মাঝখানের যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা কত টু আলফা জাস্ট দুই দিয়ে তুমি গুণ করে দাও তাহলে কি আমাদের এই যে দুইটা স্পর্শকের মাঝখানের যেই কোনটা সেটা বের হয়ে যাবে বুঝছি তো ওকে আমরা এখন আরেকটা নতুন কনসেপ্ট দেখব এই কনসেপ্টটা হচ্ছে কর্ড অফ কন্ট্যাক্ট বা স্পর্শ যা তুমি বৃত্তের বহিস্থ বিন্দু থেকে যদি দুইটা স্পর্শক ড্র করো ওই দুইটা স্পর্শক বৃত্তের উপরস্থ যে দুটা বিন্দুতে স্পর্শ করবে ওই স্পর্শ বিন্দু দুটা তুমি যদি কানেক্ট করে দাও তাহলে একটা জ্যা পাবা ওই জ্যাটাকে বলা হয় স্পর্শ জ্যা বা কর্ড অফ কন্ট্যাক্ট এখন স্পর্শ জ্যাটার সমীকরণটা কী হবে স্পর্শ জ্যার সমীকরণটা একদমই সহজ স্পর্শ জ্যার সমীকরণ হচ্ছে টি কষ্ট জ্যা টি এর পরিচয় কি এই বিন্দুটা বৃত্তের উপরস্থ একটা বিন্দু হলে ওই বিন্দুতে যে স্পর্শ কাকতা তার সমীকরণ হচ্ছে টি কষ্ট জেরা বুঝছে মনে করে দেখো ওই যে আমরা রিপ্লেস করতাম না এক্স এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়াই ওয়ান ওই জিনিসটাই এখানে তো টি ইকোয়াস টু জিরো মানে হচ্ছে এক্স এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়াই ওয়ান প্লাস জি ইন্টু এক্স প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এফ ইন্টু ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান এটাকে আরেকটু পাশে নিয়ে আসতে হবে রে প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো ওকে প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো এটাই কি স্পর্শ জ্যা বা কর্ড অফ কন্ট্যাক্টের ইকুয়েশন এই রেখাটার সমীকরণই হচ্ছে কি এইটা ওকে তো আমরা এখন কিছু এক্সাম্পল করব এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যতগুলো ভিডিও করছি বেশিরভাগের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতাম কনসেপ্ট দেখে তারপর কয়েকটা এক্সাম্পল করতাম তো আমাদের এক্সারসাইজ দিতাম এখন এই টুলটা কাহিনি করবো হ্যাঁ প্রথমেই তো আমাদের একটা এক্সারসাইজ দিয়ে দিলাম এখানে দেখো তিনটা বৃত্ত দেওয়া আছে তিনটা বৃত্তের সমীকরণও দেওয়া আছে সবার বাইরের যে বৃত্তটা সেই বৃত্ত থেকে তুমি তার ভেতরে দুই নাম্বার যে বৃত্তটা চিত্রে আসলে সব কিছু দেওয়া আছে দুইটা স্পর্শ ড্র করছো তো ওখানে কিন্তু একটা স্পর্শ জ্যা তৈরি হবে তাই না এই যে আর টি এটা হচ্ছে আমাদের স্পর্শ জ্যাটা স্পর্শ জ্যাটা সবচেয়ে ভেতরের বৃত্তটার একটা স্পর্শক বুঝছি আমার কথা যদি তাই হয় এ বি আর সি বৃত্ত তিনটার ব্যাসার্ধের মধ্যকার সম্পর্কটা কি এ বি সি এর মধ্যকার সম্পর্কটা কি এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ধরো আমি বলে দিলাম এ এর ভ্যালু হচ্ছে নয় বি এর ভ্যালুটা হচ্ছে বি এর ভ্যালুটা না সি এর ভ্যালুটা হচ্ছে চার সি এর ভ্যালুটা হচ্ছে চার তাহলে বি এর ভ্যালুটাই কোস্ট ওয়াট দেখো তিনটার মধ্যকার সম্পর্ক যদি নিয়ে আসতে পারো পরেরটা একদমই সহজ তো এইটা সবাই একটু ট্রাই করবা সবাই একটু ট্রাই করো আমি অ্যান্সারটা বলে দিই সবার লাস্টের অ্যান্সারটা বলবো এক নাম্বারটা বলবো না বি এর ভ্যালু হয় ছয় বি এর ভ্যালু হয় ছয় তো সবাই চেষ্টা করবে এটা ওকে খুবই সুন্দর একটা অঙ্ক তো আমাকে জানিও সম্পর্কটা কি আসলে তো আমরা এখন এই সংক্রান্ত আর একটা সুন্দর অঙ্ক দেখব তো তোমরা সবাই একটু পজ করে এই অঙ্কটা ট্রাই করো আশা করি অনেকেই পারবা এখানে কি বলছে দেখো ইফ দ্য প্যার অফ ট্যানজেন্টস আর ড্রন ফ্রম পয়েন্ট অর্থাৎ ফোর কমা ফাইভ এই বিন্দুটা এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান না এটা হচ্ছে ফোর কমা ফাইভ ওকে ফোর কমা ফাইভ এই বিন্দু হতে তুমি একটা বৃত্তে দুইটা স্পর্শ ড্র করছো বৃত্তটা হচ্ছে এইটা তো প্রথম যে প্রশ্নটা ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ কর্ড অফ কন্ট্যাক্ট অর্থাৎ স্পর্শ যার দৈর্ঘ্যটা বের করতে বলছে আচ্ছা দুই নাম্বার প্রশ্ন কি বলছে ফাইন্ড দ্য এরিয়া 
of the triangle formed by a pair of tangents and their chord of contact অর্থাৎ এই যে একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে না দুইটা স্পর্শক আর ওই স্পর্শ যেটা দিয়ে বুঝছো ওই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে ফল বের করতে বলছে আর তিন নম্বর বলছে ফাইন্ড দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য পেয়ার অফ ট্যানজেন্ট অর্থাৎ এই অ্যাঙ্গেলটা বের করতে বলছে এই কোনটা বের করতে বলছে তো এখন আমরা কোনটা করব আমরা তিন নাম্বারটা আগে করি তিন নাম্বারটা করা কিন্তু সবচেয়ে সহজ আমরা কিন্তু ফর্মুলা দেখে আসছিলাম এই যে কোনটা এই কোনটা যদি আলফা হয় আলফা কোন আমরা কেমনে বের করতে পারতাম তাই না তো এটার জন্য আমাদের প্রথমত যেটা করতে হয় স্পর্শকের দৈর্ঘ্যটা বের করা লাগে তাই তো এই স্পর্শকের দৈর্ঘ্যটা আমি ধরে নিচ্ছি হচ্ছে টি তো স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কি হবে রুট অফ আরফ একটু নিচে নামাতে হবে তো আমাদের স্পর্শকের দৈর্ঘ্য যেটা হবে রুট অফ আরফ তুমি এই বিন্দুটা এই সমীকরণে বসাবা তাই তো চার স্কোয়ার প্লাস পাঁচ স্কোয়ার মাইনাস চার চারা ষোলো মাইনাস পাঁচ দুগুণে দশ মাইনাস ইলেভেন তো চার স্কোয়ার মানে হচ্ছে চার চারা ষোলো এখান থেকে এটা কাটা পাঁচ স্কোয়ার হচ্ছে পঁচিশ পঁচিশ থেকে দশ বাদ দিলে হয় পনেরো পনেরো থেকে এগারো বাদ দিলে হয় চার তো দুটো বড় চার হচ্ছে টু বুঝছে ওকে আরও একটা জিনিস লাগবে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধটা জানা লাগবে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত আমাদের যে বৃত্তটা তার ব্যাসার্থ অর্থাৎ এই বৃত্তটার যে এই ব্যাসার্থ অনেকটা এরকমই তো তাই না ব্যাসার্ধ হচ্ছে রুট অফ জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি তো রুট অফ দুই স্কোয়ার প্লাস এক স্কোয়ার মাইনাস সি তার মানে হচ্ছে ব্যাসার্ধ হচ্ছে চার একক এটা আশা করি সবাই জানো এতটুকু তো জানার কথা তো এখন তিন নাম্বারটা কি আমাদের যে অ্যাঙ্গেলটা আলফা কি ছিল টু ট্যান ইনভার্স মনে করে দেখো ডি ওভার আর তাই না টু ট্যান ইনভার্স আর ওভার ডি তাই না যে এখানে যে সমগুণ ত্রিভুজটা ওইটাই তো মনে করে দেখো তো ফোর ডিভাইডেড বাই টু কত হয় দুই হয় তো আমরা কিন্তু মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলটা পেয়ে গেছি দুই নাম্বারটা কি বলছে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল এখন একটা ত্রিভুজের দুইটা সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্য কিন্তু জানো এই দুইটা স্পর্শকের দৈর্ঘ্য সমান হবে এবং তাদের মাঝখানের কোনটাও জানো ক্ষেত্রফলটা বের করা যায় না কেমনে এই ত্রিভুজটার যে ক্ষেত্রফল সেটা কি হবে মনে করে দেখো হাফ এ বি সাইন সি হাফ ইন্টু দুইটা সন্নিহিত বাহুর গুণফল ইন্টু তাদের মধ্যবর্তী কোণের সাইন এটা কি গেল দুই নাম্বারতে গেল ওকে এখন এক নাম্বারটা আমাদের যে স্পর্শ যা তার দৈর্ঘ্যটা বের করতে বলছে এটা কেমনে বের করবা আশা করি বুঝতে পারছো অনেকেই একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে না এই ত্রিভুজে তুমি যদি কোসাইন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করো আরও অনেকভাবে করা যেতে পারে বাট একটা ওয়ে হচ্ছে কোসাইন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করো দেখো এই ত্রিভুজে কজ আলফা মেট্রো রেলের শব্দ হচ্ছে মনে হয় আমনোট শিওর এটা কিসের শব্দ তো কজ আলফা ইকোয়াস্ট কি খেয়াল করে তো এই ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা কার সমান কজ আলফা এই ত্রিভুজটায় আমাদের কজ আলফার যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে সন্নিহিত দুইটা বাহুর বর্গ বিস ডি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার মাইনাস বিপরীত বাহুর বর্গ তাই না তো বিপরীত বাহুটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল এলটাই কিন্তু আমাদের বের করতে হবে ডি এর ভ্যালু কিন্তু জানি দুই দুই নিচে হচ্ছে টু ইন্টু ডি স্কোয়ার তো দেখো আলফার ভ্যালু জানো ডি এর ভ্যালু জানো জাস্ট এলটা নিয়ে আসবা বুঝছে তো পরের লাইনে এখান থেকে এল এর ভ্যালুটা সবাই নিয়ে আসবা বোঝা গেছে তো তো এটা কিন্তু বেশ সুন্দর একটা অঙ্ক ছিল তো আমি তোমাকে আরও কিছু জিনিসপত্র বের করতে বলতে পারতাম স্পর্শ যেটা সমীকরণটা সবাই বের করে ফেলো তো চার নাম্বার স্পর্শ যেটা সমীকরণটা সবাই বের করে ফেলো তো এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব তোমরা যারা ক্লাস নোট করছো তোমরা চাইলে গ্রুপে আপলোড দিতে পারো অথবা আমি কিছু প্রবলেম তোমাদের এক্সারসাইজ করতে দিলাম না ওগুলো চাইলে কেউ যদি সমাধান করে থাকো আপলোড করে দিতে পারো ওকে তো সামনের দিন অন্য কোনো একটা টপিক নিয়ে দেখা হচ্ছে তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো তো আজকে বিদায় নিচ্ছি আমি